帮减盐百分之三十特级生抽，带您进入正片内容。回来，找我有事吗？没事，我回去了。盒子还得等我。现在连爸爸都不叫了吗？我也觉得你下午你说到我们一家人要一起做的那些事儿，但我现在迷茫了。我们根本就不是奔着那个方向在走，你到底想做什么？你知道万一这么说你的吗？不管人怎么说，重要吗？我们一家人根本就不会再坐在一起吃饭了，对吧？西克，我没想干什么，我只是想让我儿子叫声爸。你不配！你怎么能这么无耻？生我大哥的死挑拨我们家的关系，现在又到处散播谣言，用童童的身世来做文章，满足你自己的私欲。周志宏，你还是人吗？你现在满意了，你痛快了，可你有没有考虑过俊俊的感受？我后悔，我当初为什么没有看清楚你？我为什么没有跟你同归于尽？看到了，这就是你妈。在外人面前闲云野鹤，在我面前就是这一副疯样子。我怎么在一起吃饭？我怎么和他在一起吃饭？你的小孩儿子是你的小孩儿子，我。你们谁答应过我了？谁答应过我了？你们竟然能闹成这样！你们竟然竟然没有感情，为什么要这样我？我恨你们，张潇，你听好了，从今天起，我不会让俊俊再来你这儿了。你以前开公司，给人家送礼行贿那些事情。你别以为没有人知道，你儿子知道。你要报警吗？你疯
大家都去找童童了，我也再去找找。你在家好好等着，啊。童真，童真，童童这孩子容易冲动。你说他要是，他万一去找赵志红，他去认他了怎么办？啊？就是死了也没脸去见大哥，那也是他自己才能决定的事情。哎，三叔三婶，找着彤彤了没有？没找到。哎，你们放心吧，我会继续找的。彤彤这个孩子虽然平时吊儿郎当的，但他不会做出什么出格的事情的。我会继续找，一定把他带回来。辛苦你了，小曼。是。小曼，你看今天恶淫中恶果呀，还是把你们卷进来了。三叔，对不起你。三叔，您别再说这些对不起的话了。可你爸的死，到底是我们造成。这件事，三叔我难辞其咎。你别说了。三叔，你昨天来工作室找我之后，我一直很纠结，我很犹豫，不知道应不应该去参加股东大会。后来我想到，其实当时我刚从北京回来的时候，就遇到过当年爸爸的主治医生，他跟我说，爸爸当年的病情其实已经在恶化了。他跟爸爸说过很多次，让他应该住院、调理、治疗，但爸爸每次都说，厂里忙，不能丢下厂里的人不管。厂子需要他，过阵子，再过阵子，他再见到爸爸的时候，已经是一周以后，爸爸被送去抢救的时候了。其实我对你们是有怨的，我想过很多次。如果当年没有发生那么多的事情，那爸爸是不是就不会那么早离开我们？但我记得他跟我说过，过去的事就应该让他放下，人不能总往回看。爸爸当年为了厂子，付出了那么多。这些年来，机房能走到现在，也是你们付出了很多努力的。所以，我们一定要一起守护机房。但是，当务之急是先找到彤彤。嗯，这比什么都重要。哎，小曼，放心吧，我一定把他找回来。可远还在外面等我呢。啊。你们注意身体，千万别着急。周、啊。我是心疼我哥
ระบุละค่ะนี่怎么了？你倒是说句话嘛。没事啊，你不是想吹玻璃吗？我陪你去吹玻璃吧。赵俊，你实话跟我说，你是不是有事瞒着我？你最近状态一直都不对。我没事儿，放心吧，就是公司的事儿有点烦。今天不回工作室了，好不好？我们就好好约会，好好玩。陪着你。好，你陪着我吃吧，都是你爱吃的。冷啊，这么好的菜，我对你胃口，多大的事儿？嗯？多大的事你还至于这一天就这么闷闷不乐的？你师傅不说过吗？那天塌下来你也得往前看啊周叔，哎，你们回来了，家里怎么样？还没找着彤彤。这孩子虽然吊儿郎当，但是内心挺敏感的。你说这些孩子，这、这、这都、这都怎么了？这是，这个也是在这窝了一天了。他们，要不你,你劝劝他？熏彤的事，明天再找。但有些事情，你总是要面对的。你的话，他听小满，钱不多，我记着凑。三叔三婶年纪大了，积蓄不能被掏空。有我点钱，就想把我打发了。都是因为我，才变成今天这样。都是我的错。周一健，你给我记好了，你这辈子都欠我陈小满的，所以你得好好还。我要你开开心心的，健健康康的，从过去的阴霾里走出来，把那件事忘掉。爸爸去世，其实
不存在到底是谁气死了他。当时他的身体一直不好，病情也开始恶化。可是我那天确实……他爸走得早，没有爸爸妈妈陪伴我长大。这件事，是我人生中最大的遗憾。那如果大家总是要旧事重提，就等于是一直在我的伤口上撒盐。小乐，对不起，我真的对不起你。这件事不怪任何人，你、三叔、三婶，你们都是出于对我爸爸的爱，所以主动选择把这份责任承担下来。这么多年了。一直压得你们喘不过气，现在是时候该放下了。我从小就知道，爸爸最希望你这个徒弟传承他的衣钵，所以他才会一直对你那么苛刻。了解他的，如果他还在，一定希望你好好。这么强大，这还真是我没想到了。可能是因为他曾经离开过吧，才没有在这个漩涡里面陷得太深。他也不希望你们陷得太深。哦，我还陷不陷，那只是土埋半截的呢。但是我，我听他说是跟你学的呀。嗯，这我可不如他。这段时间，还真得谢谢你啊！依靠在雨过天晴的窗台，看窗外星月快蒙眼睛。找了一整晚。累了吧？心累，感觉心里坠坠的。背你。就让独白安睡在心中深埋。哪怕一切到头来无岁月记载，也至少不会。在北京的时候，就觉得商场上那些尔虞我诈，真的很荒诞。世界为什么会变成这样呢？没想到回来也是这样。不是说你的心也累了吗？我怕你的心也一病白了，睡好吧。所以在长的等待，不感慨，只要你明白，我明白。怎么样，训童？还是哥哥们仗义吧？你这一招呼，我们俩就过来了。怎么着，有什么想法？你叫了二十多年的爹，突然有人跟你说，他不是你亲爹
，你交了二十多年的姑父突然跟你说他是你亲爹，你有什么想法呀？这虽然现在陈万峰不是你爸了，但是你现在手里还有吉峰的股份，你知道为什么吗？为什么？主要因为你姓陈，你要是没了这个姓儿，你算个什么呀？哎，哥哥们跟你说的都是实话，在这个世界上。除了钱，是真真正正看得见、摸得着的东西。我告诉你，你要现在还不赶紧把疾风捏在自己手里，再慎一段时间，等这风再吹一吹到你手里啊，也就只剩下穿堂风了。寻彤，你现在长大了，你应该知道妈妈的良苦用心，对不对？这徐总从陈家陆续给你倒出来这些股份，他为了什么呀？啊，这到你手里不能浪费了吧？还真是没错，我跟你说啊。只有这个，才是亲爹。嗯彤彤，你你这是要上哪儿去呀、啊？彤彤，你上哪儿去啊？啊，你别走，你不能走啊！你听我老话。你干嘛？你说。受委屈了，这件事情，我跟你爸爸，希望你一辈子都不要知道。这是我们上辈子人的恩怨，不应该让你们来承担。你现在说这些有什么用啊？我现在在外面被他们各种指指点点，说我是个杂种，什么陈家大少爷，可笑。你说你当年带个杂种进陈家的时候，哎，你就不怕别人抽你脊梁骨吗？你说你不愿意让我承担。我二十多年叫的爹，现在不是我亲爹，你让我怎么办？那我现在该谁叫谁爹啊？叫那个张志红是吧？我以后见他是不是得说，爸爸啊，爸爸，爸爸，叫爸。你不许胡说！我告诉你，你只有一个爸爸。这几年，这几年都是你爸爸一个人替我们挡风遮雨。妈妈在最难的时候，是你爸爸拉了我一把。儿子，咱不能对不起你爸爸。你可以恨我，恨妈妈，但你不能恨你爸爸。儿子。你听见没有？别动我！只要妈妈还活着，你就只有这一个爸爸，他叫陈万峰。儿子，你别走！儿子，陈万峰，你别走！儿子，陈万峰。
，你不是不让别人欺负我吗？你自己欺负算什么劲儿啊？赶紧赶紧回去了，我不回去。说你没听到，你就是这么当我哥的？我不是你哥，你就是我哥亲哥。从小爸妈什么好的都让着你，全部都给你。你觉得他们是在乎那点破事的人吗？陈勋头，他们就只是在乎你。是你懂什么？你知道他们为什么看不上我吗？因为我根本就不是他们亲生的。你会别跟着我，陈新成，我看不起你。在家待着多无聊啊，不如过来帮我忙。哎，你晚上想吃什么？小童，你来了。哇！啊啊啊啊发现了，你怎么小孩啊？你告状？怎么着？怎么着？怎么着？行了，陈军通，好好给我站着。金锤，蒙他心情不好，别跟他一般见识。嗯。你知不知道？我在你这暂住了两天，我马上就走。给我打扫干净。凭什么？你以为你算的是谁的东西啊？别跟我耍小孩子脾气。谁小孩、啊？你不是小孩。个人造孽，个人担。不是小孩，给我收拾干净。陈勋图，两个选择：一，现在把这收拾好以后住下来；二，现在马上走人。姐，他凭什么说我？扫吧，扫。一点都不麻烦，三叔三婶，你们放心吧，有什么事情我会第一时间跟你们说的。嗯，你们早点休息。嗯。今天累了吧？心疼我那些东西。家的事情真是越来越乱了，我想把你牵扯进去，但我也不想让你一个人独自面对我现在都想不到这件事情后面会怎么发展。我不了解这整件事情的每一个人，但我一定会陪你，把这件事情所有的刺都拔掉。
至于他们心里的刺，得靠他们自己了。那吉峰的刺呢？嗯，不过你，不过你，感觉像回到了北京的时候。只要我心里没谱，我就想问你。发生这么多事情，首先一定要给股东们一个交代，除了股东之外。厂子里面的人也绝对不能乱。这个时候出问题，很容易落人口实，被人借题发挥。嗯，那明天我先去一趟厂子，然后股东那边。老方法吧，挨家挨户的找每个股东谈，重点是，不能让赵志红抢先一步。先垫一块，我订了一个餐厅，待会儿咱爷俩好好吃一顿，好不好？我知道你有很多话想说，没关系。想说什么就说。我就是想知道，你当年为什么要抛弃我妈？这个问题。我要问了自己二十多年，我答不上来。我想告诉我自己，当年穷又下岗，养不活你妈，但是这个理由，我说服不了自己。我也知道，我今天同样说服不了你。但是你妈是我这辈子最爱的女人，没有之一。我发誓，我真的不知道当年她肚子里坏了你。我如果知道的话，彤彤，我绝对不会。我不会认你当爸爸的。等一下，我想提醒你啊，也许陈化峰。从来都没有拿你当过亲生儿子，他眼里只有陈小满。你现在长大了，要为自己的未来早做打算。如果想通了，你就回来，我可以帮你拿下季风。我们家的事儿，就不用你操心。
我在呢。躺好，发烧了你。老子，别走。你发烧了，我给你拿药，马上就回来。别走。马上就回来，狗子。来，来起来，把药吃了。发烧了。我爱你。我也爱你。来，把药吃了，快快起来。哎，好，好。干啥？你谁啊？陈老板，在我那儿进材料的尾款该结了吧？什么材料？什么尾款？我不知道啊。装糊涂，拿给他看。货呢？已经签收大半个月了，尾款迟迟没结。我们也是小本买卖，资金也不好周转，别让我们难做嘛。去找那个叫赵俊的，让他带你们去账号上取钱，跟我没关系，我什么都不知道。陈老板，你可别忽悠我，你是公司法人，又是大股东，我不找你找谁呀、啊？再说了，你们公司账户上还有钱吗？我再说一遍，谁签字儿找谁去，这事跟我没关系，好吧？哎，陈老板。今儿你要是不给钱，我可就不客气了。松开！我不松开！松开！别给我钱！来、啊！别动手啊！你谁啊？帮你们解决问题的人，借我看看。有公章，哎呀，有公章，有签收日期。陈总，这账你可来不了啊！帮谁呀、啊、你？
想紧紧的手，拥抱我身体。我愿意在这里，从今起，把你们的一点一滴揉进这蓝色里。这是你们存在过的痕迹，也是你们留给我的。拥抱。